ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆ ನಲವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಡ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಡ್ಗೆ ಆದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಈಜುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಲಾರದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಹೆಮು ರಿಯಾ ಇವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಈಜುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವಾದಂತಹ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇದು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅಥವಾ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಬೆಳೀತದೆ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಕವನ್ನು ತೂಕ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಗಂಟೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯು ಕೇವಲ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ತೂಕ್ತದೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಯು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾವು ಪೊರೆ ಬಿಡುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾವು ಪೊರೆ ಬಿಡುವುದನ್ನು ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪೊರೆ ಬಿಡುವಾಗ ಹಾವು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಹಾವುಗಳು ಹೊರಟಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಹಾವು ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಅನೆಕೊಂಡ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಬ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಹಾವು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವಾಗಿದೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೆಕೊಂಡ ಅಮೆಝಾನ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಬ ಆಗ್ಯದ ಸರಿಸೃಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹರ್ಪಿಟಾಲಜಿ ಸರಿಸೃಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹರ್ಪಿಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆ ಆಗಿದೆ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇಕ್ತಿಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಆಗಿದೆ ಯಾರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾಲ್ ಲೀನಿಯಸ್ ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಲೀನಿಯಸ್ ಎಂಬ ಸ್ವೀಡನ್ನ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾಡಿದರು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಗುಣಾಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಅನುವಂಶೀಯ ವಾಹಕಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಾಣುಗಳು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು
ಜೀವಕೋಶದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮೈಕ್ರಾನ್ ಎಂಬ ಮಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರಾನ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರ್ನ ಸಾವಿರದ ಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಯಾರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೆವೆನ್ ಹುಕ್ಕರನ್ನು ಡಚ್ ದೇಶದ ಅಟಮನ್ ಲೆವೆನ್ ಹುಕ್ಕರನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂದರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆಹಾರದ ಪಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶಕ್ತಿ ಘಟಕ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಶೇಕಡಾ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಗೆಣಸುಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆರ್ಕಿಯಾ ಪೈರಿಕ್ಸ್ ಈ ಕೆಳಗಂಡವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ ಅವುಗಳಂತಂದರೆ ಅವು ಉರಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಉರಗಗಳು ಉರಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಆರ್ಕಿಯಾ ಪೈರಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಉರಗ ಅಂದರೆ ಸರಿಸೃಪಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಡೈನೋಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಎರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಜೀವಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಜುರಾಸಿಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಉರಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳೆರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು